I got brides in Atlanta, just to me in the family, credit cards and scams, getting the licks in the van, legacies. Hello guys, शुरू करते हैं हमारा eighth chapter that is useful and harmful microbes. देखिए, microbes क्या होता है? Microbes आपने पहली बार सुना होगा, तो microbes याने microorganisms, microorganisms तो आपको पता होगा. जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से ही पता चलता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही दूसरा नाम है शॉर्ट में माइक्रोब्स ठीक है तो इस चैप्टर में टोटली हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर है तो आपको बहुत सारी टर्म्स इसमें याद रखनी पड़ सकती है तो ध्यान से सुनिएगा जो भी लेक्चर में बताया जा रहा है फुल फोकस के साथ ठीक है तो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है एक तो है यूजफुल माइक्रोब्स और दूसरा है हार्मफुल माइक्रोब्स देखिए माइक्रोब्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिल में क्या आता है हमें बहुत ही वही कीड़े मकोड़ों वाली फीलिंग आती है राइट लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आर फ्रेंड्स एज वेल वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं क्यों क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी हैं सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हार्म ही नहीं करते कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हम वो सब पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लैक्टोबैसिली राइजोबियम ईस्ट एक्सेट्रा और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्रॉस्ट्रीडियम एंड अदर तो इस चैप्टर में हमें एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में डिटेल में पढ़ना है सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में और फिर हम जाएंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ठीक है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रोब्स व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोब्स मैंने अभी आपको बताया माइक्रोब्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते तो हम कैसे देखेंगे उन्हें माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ठीक है माइक्रोस्कोप कहाँ होता है लेबोरेटरी में तो हमें माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ा बढ़ा जब तक हमें वो नहीं दिखता स्लाइड्स पर तब तक हमें उसे देखना होता है वट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप कैसे हम देखेंगे माइक्रोस्कोप सॉरी माइक्रोब्स को तो हम टेलीस्कोप सॉरी माइक्रो माइक्रोब्स को हम कैसे देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप ठीक है यू आर फैमिलियर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स विच आर ऑल अराउंड अस बट कैन नॉट बी सीन विथ आर आइज इन वॉट वे दे आर रिलेटेड टू आर डेली लाइफ आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम सुने होंगे देखा तो नहीं होगा क्योंकि हम नेकेड आइज से उसे नहीं देख सकते हाँ अगर आपको देखना है तो आप लेबोरेटरी में जाके ज़रूर देख सकते हैं और वो हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं हम ये अभी पढ़ेंगे हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के में तीन इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पहला है लैक्टोबैसिलाई दूसरा है राइजोबियम और तीसरा है ईस्ट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलाई के बारे में तो लैक्टोबैसिलाई में आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है जो कि आपको शायद स्कूल में भी कराया जाएगा तो इस प्रैक्टिकल में करना क्या है हमें स्मियरस ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड Stain it with methylene blue and put a cover slip over it. Observe the smear under the 10x objective of a compound microscope and then with the more powerful 60s ob x objective. Did you notice the blue rod shaped organisms moving around? So, इसमें आपको क्या करना है आपको laboratory में जो microscope होता है उसके नीचे slide पे एक drop लेना है बटर मिल्क का बटर मिल्क क्या होता है जिसे हम छास कहते हैं ठीक है तो छाछ का एक ड्रॉप आपको लेना है स्लाइड पे फिर उसको मिथिलिन उस पर मिथिलिन ब्लू डालना है मिथिलिन ब्लू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं और उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालनी है फिर आपको 10x पावर पे देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 10x पावर पे आपको ऑब्जर्व करना है और अगर आपको नहीं दिखता है तो माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप की जो पावर है उसको बढ़ा देना है बढ़ा आपको सिक्सटी करना है तो आपको वो एकदम क्लियरली दिखाई देगा अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में जो लैक्टोबैसिलाई है वो कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में ये देखिए इमेज में ये लैक्टोबैसिलाई का इमेज है 
और माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें ब्लू शेप के ये दिखाई देते हैं यहाँ पे इमेज में आपको पिंक दिख रहा है बट माइक्रोस्कोप में देखने पर ये ब्लू आ, कलर के दिखाई देते हैं और रॉड शेप में दिखाई देते हैं वैसे लेक्टो बेसिला कम मुझे तो ये कुरकुरे ज़्यादा लग रहा है खैर जस्ट किडिंग तो दे आर लेक्टो बेसिला अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला है लेक्टो अब ये जो लेक्टो है वो बैक्टीरिया है ठीक है लेक्टो आते हैं बैक्टीरिया कैटेगरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलने पर सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं आते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आ सकते हैं वायरस हो सकते हैं प्रोटोजोआ हो सकते हैं आर्किया हो सकते हैं और पैरासाइट्स uh, वगैरह भी सब जो भी स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है सब के सब आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो लेक्टो क्या है एक बैक्टीरिया है ठीक है दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप आपको हमने पढ़ाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेक्टो बैसेला है तो ऑफकोर्स माइन्यूट होंगे माइन्यूट यानी एकदम छोटे छोटे जिसे हम देख नहीं सकते ओपन आइज से एंड रेक्टेंगुलर इन शेप और इनका शेप कैसा है पिक्चर में भी देखिए रेक्टेंगल रेक्टेंगल जैसा शेप है लेक्टो बैसेलाए आर एन एरोबिक बैक्टीरिया दैट इज दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन अब हम जन, जब हमने सेवेंथ चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए दो टर्म्स पढ़ी थी एक था एरोबिक और दूसरा था एन एरोबिक तो हमने पढ़ा था एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए उन्हें कहा जाता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है विदाउट ऑक्सीजन भी वो ब्रीथ कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो जो लेक्टो हैं उन्हें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो बिना ऑक्सीजन के ही जी लेते हैं तो लेक्टो क्या क्या होंगे एन एरोबिक बैक्टीरिया ठीक है लेक्टो आर द एन एरोबिक बैक्टीरिया यानी उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन के बिना ही वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं या डाइजेशन कर लेते हैं जो भी उनकी प्रोसेस हैं देन हाउ इज़ योगट मेड फ्रॉम मिल्क वॉट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस प्रोसेस अब हमें पढ़ना है कि योगट कैसे बनता है मिल्क से योगट क्या होता है सबसे पहले तो योगट यानी दही जो हम खाते हैं रोज़ दही उसे हम कहते हैं योगट तो वो सभी को पता है कि मिल्क से बनती है लेकिन एग्जैक्टली exactly कैसे हो जाता है वो हम रात में मिल्क में वो जो दही का रिमेनिंग थोड़ा सा होता है थोड़ी सी दही हम मिल्क में डाल देते हैं और सुबह देखें तो पूरा का पूरा मिल्क जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है तो इट्स लाइक मैजिक ना तो ये कैसे होता है वो हमें पढ़ना है अभी द लेक्टो बैसेलाए कन्वर्ट लेक्टोज द शुगर इन द मिल्क देखिए अब मिल्क में एक शुगर होती है जिसका नाम है लेक्टोज जिसमें भी लास्ट में ओ आ रहा है जैसे सुक्रोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज लेक्टोज ये सब जो है शुगर्स होती हैं ठीक है तो दूध में कौन सी शुगर होती है मिल्क में कौन सी शुगर होती है वो होती है लेक्टोज तो लेक्टोज शुगर को लेक्टो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में ठीक है अब मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टो ये जो लैक्टो बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है मिल्क में जब हमने वो प्रैक्टिकल देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो छाछ है उसका एक ड्रॉप हमको स्लाइड पे डालना था और उसको देखना था हमको माइक्रोस्कोप से तो दही सॉरी मिल्क में नहीं दही में होता है लेक्टो जो है वो दही में होता है योगर्ट में तो हम जब मिल्क को रखते हैं रात में फिर हम उसमें थोड़ी सी दही क्यों ऐड करते हैं जब भी हमको दही बनानी होती है जमानी होती है तो हम उसमें थोड़ी सी दही क्यों ऐड करते हैं हम दही ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें लेक्टो बैक्टीरिया को ऐड कर रहे हैं मिल्क में ठीक है तो ये बैक्टीरिया करते क्या है उनको ऐड क्यों ओके okay, तो लैक्टो बैसेलाए को हम ऐड क्यों करते हैं उसमें क्योंकि हमें दही जमानी है ऑफकोर्स तो हमने मिल्क uh, लिया मिल्क में हमने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया और सुबह देखा तो क्या बन गया पूरा का पूरा जो मिल्क था वो दही में कन्वर्ट हो गया तो हमने जब मिल्क लिया उसमें थोड़ा सा दही ऐड किया तो उस दही में क्या था उस दही में बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या है लेक्टो उस लेक्टो ने क्या किया अब लेक्टो ने मिल्क में जो भी शुगर था मिल्क में कौन सा शुगर होता है लैक्टोस मिल्क में जो लैक्टोस शुगर था उसको कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में लैक्टो ने मिल्क का जो शुगर था लैक्टोस उसको कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन 
तो ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन तो अगर आपको कोई फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या करोगे क्या लिखोगे द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इन टू लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया लैक्टोबैसीलाय इस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन ठीक है इतनी डेफिनेशन हो जाएगी अब फिर क्या होता है अब जो लैक्टोबैसीलाय था उसने लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड में ठीक है तो हम क्या करें तो आगे हम देखेंगे क्या करना है एज ए रिजल्ट द पी एच ऑफ मिल्क डिक्रीज इज कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स अब जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया मतलब पूरा जो बाउल था उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया इस लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क का पी एच डिक्रीज हो जाता है अब ये पी एच क्या होता है पी एच आप लोग ध्यान से देखिए पी एच जो है एक स्केल होता है पी एच स्केल पी एच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिए जो सब्सटेंसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं आपने पढ़ा होगा एसिड और बेसिस एसिड और बेसिस तो एसिड में एसिड हम उनको कहते हैं जिन में हाइड्रोजन आइटम्स ज़्यादा हैं उन्हें हम कहते हैं एसिड और बेस हम उनको कहते हैं जिनमें ओ एच आइटम्स ज़्यादा हैं ओ एच यानि बेस एच यानि एसिड ठीक है तो पी एच से पी एच की जो है एक स्केल होती है इस स्केल में तीन वैल्यूज होती हैं ज़ीरो सेवन और फोर्टीन ये तीन वैल्यूज होती हैं अब कोई कंपाउंड का पी एच है मान लो थ्री पी एच है कोई भी कंपाउंड का तो वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक होगा एसिडिक क्यों होगा क्योंकि ज़ीरो से तो सेवन तक जितने भी कंपाउंड्स आएंगे जिन जितने भी कंपाउंड्स का पी एच ज़ीरो से तो सेवन तक है वो सब आ जाएंगे एसिड में और सेवन से फोर्टीन तक जितने भी कंपाउंड्स का पी है वो सब आ जाएंगे बेस में ठीक है तो अगर कोई कंपाउंड का पी एच नाइन है तो वो किस में आएगा एसिड में कि बेस में ऑफकोर्स एसिड और सॉरी ऑफकोर्स बेस में आ जाएगा क्यों क्योंकि उसका पी एच जो है सेवन से बड़ा है अब अगर कोई कंपाउंड का पी एच है मान लो सिक्स तो वो किस में आएगा एसिड में क्योंकि उसका पी एच जो है सेवन से कम है अब और एक बार ये जो पी एच स्केल है उसमें जैसे जैसे हम हमारे लेफ्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड का एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है और जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड का बेसिक नेचर जो है बढ़ता जाता है ठीक है तो अगर किसी कंपाउंड का पी एच है फोर और दूसरे कंपाउंड का पी एच है वन ठीक है तो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा कौन सा होगा जिसका पी एच वन है क्यों क्योंकि वो ज़्यादा लेफ्ट की तरफ है अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट की तरफ है उसका पी सॉरी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है और जो राइट right की तरफ है उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा जिसका पी एच वन है ठीक है तो हमने देखा एज अ रिजल्ट द पी एच ऑफ मिल्क डिक्रीज इज कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स अब जो मिल्क है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है लेकिन जैसे ही हम मिल्क से दही बनाते हैं तो लैक्टोबैसीला क्या करता है लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में तो मिल्क का जो पी एच पी एच है वो डिक्रीज़ हो जाता है अब मिल्क का पी एच क्यों डिक्रीज़ हो गया क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन गया मिल्क में क्या बन गया लैक्टिक एसिड बन गया और एसिड्स का पी एच हमेशा कम होता है है ना सेवन से कम होता है तो पी एच जो है मिल्क का डिक्रीज़ हो गया अब पी एच डिक्रीज़ होने से क्या हुआ जब पी एच डिक्रीज़ हुआ तो मिल्क में जितने भी प्रोटीन्स थे वो सब कोएगुलेट हो गए कोएगुलेट हो गए यानी एक साथ आ गए एक साथ आके बैठ गए चलो आंदोलन करेंगे ठीक है तो एक साथ आके वो लोग बैठ गए इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो दही होती है वो कभी भी पतली पतली नहीं होती है मिल्क जो है हमारा एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन जैसे ही मिल्क से दही बन जाती है तो क्या होता है दही एकदम हार्ड होती है सॉलिड होती है थोड़ी थोड़ी तो वो क्यों होता है क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं एक साथ आके बैठ गए हैं एक साथ उन्होंने कोएगुलेशन कर लिया है अपना ग्रुप बना लिया है अपनी पार्टी बना ली है दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क तो ऐसे क्या हो गया जो मिल्क के प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट हो गए एक साथ आ गए This is what happens when milk changes into yogurt. तो इस ये जो पूरी प्रोसेस है ऐसे योगहट बनता है मिल्क से तो मिल्क से दही कैसे बनता है ये अभी हमने देख लिया फिर है योगर्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सॉ टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड अब जब हम दही खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सॉर होता है सॉर यानी खट्टा सा टेस्ट होता है उसका तो ये सॉर टेस्ट क्यों होता है मिल्क का क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन गया आपको मैं बता दूँ कि जितने भी एसिड्स होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ये लैक्टिक एसिड मिल्क का तो जितने भी एसिड है सबका टेस्ट सॉर होता है खट्टा होता है 
अब मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड का टेस्ट जो है वो सौर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसिड उठाओगे और खा लोगे तो मुँह जल जाएगा ऐसा बिल्कुल मत करना तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसका जो टेस्ट है वो सौर होता है खट्टा होता है तो योगर्ट का टेस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि योगर्ट में खट्टापन क्यों होता है योगर्ट सौर क्यों होता है तो आप क्या आंसर दोगे कि लैक्टिक एसिड होता है उसमें इसीलिए योगर्ट सौर होता है द लो पी एच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क अब ये लो पी एच जो है लो पी एच यानी एसिडिक या बेसिक आप बताइए मुझे लो पी एच यानी एसिडिक या बेसिक तो लो पी एच यानी होता है एसिडिक क्यों एसिडिक क्योंकि जब लो पी एच होगा यानी हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं पी एच स्केल पे सेवन से कम है और वो तो सेवन से अगर कम है पी एच मतलब वो एसिडिक है तो इसकी वजह से क्या होता है जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मिल्क में वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किल हो जाते हैं आप ही देखिए अगर एसिडिक नेचर है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवित रह पाएंगे क्या नहीं रह पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफकोर्स मर जाएंगे तो इसकी वजह से जो ये लैक्टोपैसेलाय है वो यूजफुल बैक्टीरिया है ठीक है तो आज इतना ही पढ़ते हैं इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा तब तक आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि लैक्टोपैसिलाए जो है हमारे बैक्टीरिया ठीक है लैक्टोपैसिलाए ये एरोबिक हैं कि एन एरोबिक है आपको ये बताना है और जो भी होंगे अगर लैक्टोबैसिलाए एरोबिक हैं तो आपको एरोबिक की डेफिनेशन लिखनी है कमेंट्स में और अगर लैक्टोबैसिलाए एन एरोबिक है तो आपको एन एरोबिक की डेफिनेशन लिखनी है कमेंट्स में ठीक है आपको बताना है कि लैक्टोबैसिलाए एरोबिक है या एन एरोबिक है और जो भी है वो उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है कमेंट्स में ठीक है तो ठीक है टिल देन बाय बाय